ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ലൈനിന്റെ ബെയറിംഗ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇവിടെയുള്ള ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ആണ് ആ ഒരു ലൈനിന്റെ ബെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റെഫറൻസിൽ നിന്ന് ആ ലൈനിലോട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ബെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ റെഫറൻസിന് ഒരു ലൈൻ എടുക്കും ആ ലൈനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റെഫറൻസ് ലൈനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സർവേ ലൈനിലോട്ട് ഉള്ള ഈ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ആംഗിളിനെയാണ് ഈ ഒരു ലൈനിന്റെ ബെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെഫറൻസിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ലൈനിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെറിഡിയൻ നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് പറയാറുള്ളത് ഒന്ന് ട്രൂ മെറിഡിയൻ ഇനി ഒന്ന് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ മറ്റൊന്ന് ആർബിട്രറി മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ മെറിഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ റെഫറൻസിന് എടുക്കുന്ന മെറിഡിയൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ നോർത്ത് പോളിൽ കൂടി സൗത്ത് പോളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രൂ മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ എർത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു നോർത്തും ഉണ്ട് ഒരു സൗത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എർത്തിന്റെ നോർത്ത് ആണ് ഈ കാണിച്ചതെങ്കിൽ ഇത് എർത്തിന്റെ സൗത്ത് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ എർത്തിന്റെ നോർത്തിൽ കൂടിയും സൗത്തിൽ കൂടിയും കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ റെഫറൻസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മെറിഡിയനെയാണ് നമ്മൾ ട്രൂ മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോമ്പസ് ഉണ്ടല്ലോ കോമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രം അപ്പൊ ഈ കോമ്പസിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് നീഡില് നോർത്തിനെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും പോയിന്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോ നീഡില് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു നോർത്ത് ഡയറക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് ഡയറക്ഷനും കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലാണെങ്കിൽ ആ നീഡിൽ കാണിക്കുന്ന നോർത്തും ആ നീഡിൽ കാണിക്കുന്ന സൗത്തും ആണ് ഇത് അത് കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആർബിട്രറി മെറിഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന പോയിന്റ് എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു കടയിലേക്കുള്ള വഴി ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിന്റിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എത്തേണ്ട കട എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ റൈറ്റിലേക്ക് പോയാൽ മതി എന്നുള്ളതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ആ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് വരെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ മതി എന്നാണ് പറയാ നമ്മൾ നിന്ന് സ്ഥലം എ ആയിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം ബി ആണ് അപ്പൊ എ ടു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആദ്യം കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ അയാൾക്ക് വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് റെഫറൻസിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം ഈ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് വരെ എത്തിയിട്ട് വേണം അയാൾക്ക് അഞ്ച് മീറ്റർ തിരിയാൻ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പെർമനന്റ് ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഡയറക്ഷനെയാണ് ആർബിട്രറി മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഒരു ലൈനിന്റെ ബെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു റെഫറൻസ് മെറിഡിയനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ലൈൻ വരെയുള്ള ആ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ റെഫറൻസ് മെറിഡിയൻ ആണ് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പിലും ആവാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള മെറിഡിയൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള ബെയറിംഗ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ നോർത്തും എർത്തിന്റെ സൗത്തും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറിഡിയൻ ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ട്രൂ മെറിഡിയൻ ആണ് ഈ ട്രൂ മെറിഡിയനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സർവേ ലൈനിലോട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ആംഗിളിന് എന്താ പറയാ അപ്പോ ട്രൂ ബെയറിംഗ് എന്നാണ് പറയാ ഇനി ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ കാണിക്കുന്ന നോർത്തും സൗത്തും ആണെങ്കിൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ലൈനിലോട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ആംഗിളിന് എന്ത് പറയും മാഗ്നറ്റിക് ബെയറിംഗ് എന്ന് പറയും ഇനി നമ്മുടെ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർബിട്രറി മെറിഡിയൻ ആണെങ്കിൽ